Incline la tête avec moi. Que ma vie te glorifie. Que tu m'as dit par ta parole que les dons que tu m'as donnés vont me frayer le chemin et me faire asseoir parmi les grands. Ma provision est dans les dons, ma provision est dans la compétence, elle est dans l'expertise. Mes provisions, mon influence, mon éclat, le changement ont oh, une vie plus épanouie, une vie plus abondante se trouve dans les dons que tu m'as donné. Alors je t'en supplie, accorde-moi la grâce de ne pas rester là où je suis, de ne pas rester, Seigneur, assis sur un gisement de semences enfouies, complètement inexploitées, et qui te met dans la pauvreté. Alors que les grâces sont là, alors que les capacités sont là, oh, je t'en supplie, accorde-moi, réveille en moi le sens de l'urgence, réveille le sens de la diligence, réveille la discipline, réveille la sainte colère, réveille, crée en moi une sainte colère, une butinerie interne, intérieure, d'accord moi de me révolter contre la moyenne, contre la médiocrité et d'aspirer à l'excellence et de viser l'excellence, de viser l'habilité, la compétence, la diligence. Parce que c'est ainsi que tu veux me faire entrer et asseoir parmi les grands. Et l'onction va venir pour me positionner au-dessus de la mêlée. Oh, je t'en supplie, il ne s'agit pas de négliger l'onction, de négliger le service, de négliger l'œuvre de Dieu. Non, il s'agit de redimensionner, de réaffecter, de revoir le sens des priorités et d'accorder la priorité aux priorités. Je t'en supplie, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Laisse pas, Seigneur, quitter la terre avec tout ce dépôt à l'intérieur. Il faut qu'il soit libéré. Tu l'as mis à l'intérieur de moi pour servir ma génération. Selon qu'il est écrit, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ne me laisse pas garder les dons enfouis à l'intérieur. Encore moi la grâce de les exploiter, de les raffiner et de servir mon époque et de servir ma génération avec le meilleur, avec l'excellence, pas avec le moyen, pas avec le médiocre. Je t'en prie, je t'en prie. Le don d'un homme lui élargit la voie, lui fait faire de la place, lui donne accès auprès des grands. La lumière doit briller 
la lumière doit influencer. Tu as la clé de ton influence. Tu as la clé de ton éclat. Tu connais. Alors arrête de tourner autour du pot et de vouloir passer un autre message. Arrête-toi sur ce message et décide de servir avec ce que tu as mis à l'intérieur de toi. Décide d'une solution. Une solution excellente. Un conseiller excellent. Une réponse excellente. Décide de faire valoir, d'augmenter la qualité, d'augmenter la qualité, d'augmenter. Ne t'arrête pas un don. Ajoute des dons, ajoute des capacités, ajoute des talents, ajoute des aptitudes bien aimées. Tu as besoin de t'envoyer, il veut t'envoyer parmi les rois, il veut t'envoyer parmi les incroyants, il veut t'envoyer bien aimé. Il a besoin que tu sois préparé, il a besoin que tu sois polyvalent, il a besoin que tu sois polyglotte, il a besoin que tu sois large, il a besoin que tu sois dense, il a besoin que tu sois consistant, il a besoin que tu sois lourd, il a besoin de toi. Avec tout le monde avec tous les types de populations, mais il veut aussi atteindre les grands. Parce que viser les grands, convertir les grands, influencer les grands à un pouvoir et d'évangélisation extraordinaire. Oh bien aimé, il est en train de me dire de te dire que briller, ça ne veut pas dire. Il est en train de me dire que briller, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas influencer. Mais t'imagines un peu si quelqu'un avait influencé Michael Jackson de son vivant, c'est ça briller. Briller, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas influencer tout le monde tout seul. Non. Il y a des gens qui brillent. Mais si tu arrives à changer l'orientation de leur lumière, la nature de leur lumière, si par ta présence, l'onction en toi, parce que tu peux les fréquenter, parce que tes dons t'emmènent par vie parmi eux, est-ce que tu imagines un peu Il y a certaines personnes qui ont des centaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. Le temps que toi tu vas mettre pour être 100 millions, 200 millions, 1 milliard, ça va prendre des années. Mais si tu, tu vas parmi les grands, par tes capacités, ta sagesse et ton onction, ta puissance et ton autorité, peut toucher une seule de ces personnes. Et si en la touchant, cette personne accepte Jésus, t'imagines un peu comment des millions et des millions de followers peuvent poser, peuvent regarder désormais à Jésus en une seule journée. C'est ça l'influence. Ce n'est pas toi qui vas tout faire. Mais laisse tes compétences t'emmener. Et le Saint-Esprit fera le reste. Ce n'est pas toi qui vas influencer à toi tout seul. Ce n'est pas vrai. Tu vas influencer des gens. Mais il y a des gens qui sont en haut que tu dois influencer. Parce qu'ils sont mal entourés. Mais l'onction va te positionner au-dessus de tous les conseillers qu'ils ont. Parce que l'onction fera de toi un solutionnant de problèmes, un apportant de réponses qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais écouté. Ils ont des problèmes pour lesquels ils voient des marabouts, des féticheurs. Ils voient toutes sortes de personnes, ils n'ont pas de solution. Plusieurs ont l'argent, ils sont dans la dépression. Ils ont besoin de gens qui ont accès auprès d'eux. Ils ne te laisseront pas rentrer comme ça. Il faut que tu sois compétent. Ta compétence t'emmène. T'emmène pas mieux. Ton onction va faire de toi une solution qu'ils n'ont jamais rencontrée qui va leur amener des réponses qu'ils n'ont jamais entendues. Et les résultats de l'onction seront tellement palpables et concrets. Quand tu vas tout le monde dire, wow, j'ai découvert la réponse, j'ai découvert le chemin, j'ai découvert la voie du salut. Et leur témoignage, quand ils vont choisir la nature de leurs commentaires, la nature de leurs paroles, la nature de leurs tweets, la nature de leurs publications, bien aimés, ce sont des millions de gens qui peuvent être irradiés, éclairés par la bonne nouvelle, qui peuvent être arrosé par la bonne odeur de Christ, bien aimé, c'est ça influencer, mais tu dois renoncer à la médiocrité, tu ne comprends pas pourquoi Dieu veut t'emmener là-bas, mais c'est parce qu'en en, en, en allant vers, en, en allant vers l'écran, tu n'oublies pas les petites jambes, non, tu es toujours avec des petites jambes, mais Dieu veut que tu ailles aussi vers l'écran, Paul a été appelé à aller vers les fils d'Israël, vers les païens, mais aussi vers les rois, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi, parce que la parole du roi Dit, la parole du roi est puissante. La parole de celui qui règne est puissante. Le témoignage de celui qui règne est puissant. Il y a des gens dans le monde qui sont vus comme des rois. Leur parole a du poids, elle est puissante. Le diable utilise leur bouche pour dire n'importe quoi. Dieu t'envoie, dépêche-toi, prie, lève-toi, dépêche-toi de te lever et de prier. Dieu veut t'envoyer dans ces sphères d'influence auprès de ces populations, de ces publics bien-aimés. 
afin que quand toi tu as les influencer, leur parole change de nature, leur parole change de confession, leur parole change de verdict, leur parole change de témoignage, bien aimé. Et ainsi, des, en une seule journée, des millions d'âmes peuvent être emmenées, soit au royaume de Dieu, soit proches du royaume de Dieu. C'est la dimension où Dieu veut que tu opères l'église. Décide de quitter la médiocrité. Décide de quitter la moyenne. Raffine les dons. Maximise les dons. Sois connu. Tu pourras faire plusieurs choses. Mais sois connu pour être une référence dans un domaine. Ce domaine va t'ouvrir la porte. Va jouer des coups de pour toi. Bienvenue dans la destinée de la domination et de la gloire de Dieu manifestée au milieu des ténèbres. Que ce soit ton partage, ton expérience. Dès aujourd'hui, commence l'inventaire. Dès aujourd'hui, laisse sortir de toi la sainte colère de Dieu contre le statu quo, la médiocrité. Assez, c'est assez. Tu es trop resté longtemps à ce niveau. Je te commande, monte plus haut, 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 monte plus haut. Monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut, monte La roche à la main ne laisse pas ma vie où elle est. Qu'elle te glorifie à moi. Que cette lumière que je suis brille au milieu des ténèbres. Oh, je t'en supplie. Auprès de mes frères, auprès des incroyants et auprès des rois. Les trois dimensions. Oh, c'est ta volonté. Elle ne s'est pas accomplie pour Pierre. Elle s'est accomplie pour Paul. Qu'elle s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Au son de la voix de ton serviteur. Nous te supplions. Abba, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour cette prière. Pour la voix de nos supplications que tu entends. Tu nous fais sortir. Sortir de la médiocrité. Sortir de la moyenne, des experts, des excellents, des brillants, des resplendissants. Sors cette année, on te voit déjà. Cette année, tu sors de la tête de l'eau. Tu sors de la tête du tunnel. Cette année, tu montes. J'ai dit, tu montes. J'ai dit, tu montes. J'ai dit, tu montes. Cette année, commence ton ascension à travers le tronc. Il va t'élargir la voie. Il va jouer des coudes pour toi. Dans le nom de Jésus. Oh Père, merci. Je ne sais pas qui reçoit cette parole. Mais je sais qu'il y a au moins 120 disciples qui reçoivent cette parole. Dans la chambre haute. Qui vont crier à toi. Afin de devenir la parole faite de chair. Et Père, une armée se lève. Pour la guerre des étoiles. Une armée se lève. Sur la terre. Pour aller éclairer les étoiles, pour aller changer la nature de cette lumière et leur communiquer la lumière de Jésus le Christ. Que, que, oh bien aimé, monte, monte, décide d'exceller. Excellence, excellence sera ton système de pensée désormais. Excellence, c'est ton système de pensée. Dis au revoir à la médiocrité. Je déclare que c'était ton dernier jour de moyenne, de tolérance de la moyenne, et ton dernier jour de tolérance de la médiocrité. Dis au revoir à la médiocrité. Dis au revoir à la moyenne. Accueille, accueille la mentalité de l'excellence, la mentalité des rois. Accueille le système de pensée de ceux qui brillent. Accueille-le en toi, au nom de Jésus. Si tu reçois cette parole, donne des clameurs vivants pour Jésus, le Christ, au trône, le tonnerre, que... te glorifier, ta vie va le glorifier, nos enfants, notre histoire, notre témoignage, 
donne certain le glorifiera. Oh, bienvenue, bienvenue, bien-aimé. Dans, dans bienvenue dans la catégorie des lumières qui vont prier dans les six prochains mois. Ça ne sera pas un slogan, ça sera une expérience, ça sera un témoignage. Des dons n'attendaient que toi, des capacités n'attendaient que toi, les talents fuient n'attendaient que toi. Il n'attendait que ta révolte, il n'attendait que la révolte, il n'attendait que la révolte à l'intérieur de toi. Ne dis pas je suis trop vieux, ne dis pas je suis trop jeune. Ah non, bien aimé, tu n'es pas trop vieux. Ton destin en dépend, ton destin consiste à éclairer, à prier devant les hommes. À 80 ans, Caleb a prié, tu vas prier au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole que tu as envoyée pour créer une révolution, une mutinerie. Une sainte colère. Le gisement sera exploité. Ta richesse sera visible. Tes capacités seront nombreuses à me frayer un accès. Et là-bas, l'onction, oh l'onction, va faire la différence. Tu vas voir, tu vas voir. Oh ma la bocha, les bras Reçois la grâce de pratiquer dès maintenant, d'opérer la dimension de ce désarme, de ces deux armes, de la compétence et de l'onction. Reçois cette grâce intensifiée, augmentée, d'exploiter, 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 de raffiner ce qui était enfoui au nom de Jésus. Tu sors du manque, tu sors de la pauvreté, tu sors de juste assez, tu sors de l'assistanat, tu sors de la providence de l'État, tu sors des allocations. J'ai dit tu sors, tu sors, tu sors, tu sors de la mentalité d'un seul salaire, tu sors. Tu deviens une source de bénédiction pour des multitudes. Tu deviens une source de bénédiction pour des multitudes. Tu suis les traces d'Abraham, le père de la foi. Tu suis les traces d'Abraham. Tu deviens une source d'alimentation, bien aimé, pour des multitudes. Tu ne peux pas le faire avec un salaire, mais tu peux le faire avec des aptitudes, des dons, des capacités. Chacune d'elles raffinée, exploitée. Oh, bien aimé, je vois la provision abondante. Je vois les ressources abondantes. Je vois des fleuves arriver vers ta vie. Je vois un transfert de richesse arriver vers ta vie et faire de toi une source de bénédiction. Tu vas envoyer les enfants à l'école. Tu vas payer les études. Tu vas payer les logements. Tu vas payer les loyers. Pour des multitudes, tu feras le bien. Toi aussi, tu feras le bien comme Jésus. Et tu détruiras les hommes des ténèbres. Exactement comme Jésus. À cause de l'onction d'esprit saint et de puissance. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons un supplié de glorie. Je glorifie, je glorifie, je Bien aimé, si tu acclames, c'est parce que tu acceptes la grâce de changer à partir de maintenant. C'est parce que tu acceptes la grâce de courir vite. Tu acceptes la grâce de l'accélération la, divine. Tu rachètes le temps. À partir de ce tu vas haïr la médiocrité comme jamais. Tu vas haïr la moyenne comme jamais. Tu vas haïr la petitesse comme jamais. À partir de ce tu vas viser haut. Oh, parce qu'il a dit, une ville perchée sur une montagne ne peut pas être cachée. Il parlait de toi. Tu es perché sur une montagne et on ne te cachera plus jamais. Les forteresses de l'échec sont renversées dans ta vie. Les forteresses de la médiocrité sont renversées dans ta vie. Les forteresses de la paresse sont renversées dans ta vie. Les forteresses de la négligence sont renversées dans ta vie. Les forteresses de l'immobilisme sont renversées. Dans le nom de Jésus, tu sors des plaintes, des habitoiements. Tu sors de la lamentation. Tu sors. Bienvenue parmi les grands. Bienvenue parmi les grands. Bienvenue parmi les grands. Je te vois parmi les grands. Je te vois parmi les grands. Je te vois. Tu iras témoigner, bien aimé. 
aux fils d'Israël, aux enfants, aux frères et sœurs de l'Église. Tu as témoigné aux païens, mais bienvenue, bien aimé, dans la sphère de ceux qui vont aller témoigner aux rois, aux personnes élevées en autorité, aux rois, à ceux qui règnent déjà aujourd'hui dans les sphères d'influence, de la politique, de l'économie, des médias, du sport, de l'éducation, du divertissement, du cinéma, des affaires. Bienvenue au sommet. Je te vois au sommet, je l'annonce. La voix, la foi appelle maintenant. Elle voit maintenant ce qui sera manifesté demain. Il y en a parmi vous, tu auras des, des positions d'influence. Mais d'autres, ça ne sera pas une position de commandement. Ça sera une position d'influence. Tu parleras à l'oreille du roi. Tu parleras à l'oreille. Et ton conseil, ton avis sera écouté. Oh, je te vois en train d'éclairer, d'influencer. Ton don va te frayer le chemin et te préparer à t'asseoir, à siéger parmi les grands. Tu ne seras pas un accident parmi les grands. Tu ne seras pas une énigme parmi les grands. Non, parce que ta compétence te ferait le chemin. Ça ne sera pas du favoritisme. Non, ta compétence te ferait le chemin. Ton option te met au-dessus de la mêlée. Que cette parole te localise. Que cette parole habille ta vie. Que cette parole décore ton histoire. Que cette parole fasse de toi un témoignage. Que cette parole soit faite chair dans ta vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Ah, nous nous réjouissons. On avance. Oui. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour, bien aimé. C'est ton dernier jour de moyenne toléré. C'est ton dernier jour de tolérance de la médiocrité. C'est ton dernier jour d'accommodation du médiocre. Ton Dieu n'est pas médiocre, ton Dieu est excellent. Bienvenue dans la reine de l'excellence. Bienvenue dans la reine de, du prodigieux, du merveilleux, du admirable, du magnifique. C'est la dimension où tu opères, bien aimé. Quel que soit l'endroit où la vie t'avait déposé, quelle que soit l'éducation parentale que tu as reçue, Dieu ne t'a pas oublié à ta naissance, il a enfoui, il a mis un gisement à l'intérieur de toi. J'ai dit, tu sors de là, tu sors de la médiocrité et du statut quo. Bienvenue au sommet, bienvenue parmi les rois. Au nom précieux de Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, nous avons ainsi prophétisé, poussé par l'Esprit, à celui qui fait sur sa parole pour l'exécuter, à celui qui relâche des jours aujourd'hui une grâce surnaturelle, un feu de saisie. Je vois quelqu'un. Je vois le ciel ouvert sur toi. À partir d'aujourd'hui, non seulement la grâce de la discipline est relâchée, mais je vois un téléchargement d'idées, un téléchargement de créativité, un téléchargement d'inspiration, un téléchargement. Je vois un téléchargement. Je ne sais pas sur qui ça vient, mais à mon avis, ça vient sur celui qui répond à peine à la parole annoncée. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je reçois cette parole pour moi-même. Des projets innovants sont grands de toi. Des livres, des inventions, des conceptions, des produits, des services sortent de toi. À la gloire et à la louange de son nom. Je vois le ciel ouvert et je vois un afflux de créativité. Je vois un rayonnement lumineux partir du trône et arriver dans ton esprit. Reçois ce dépôt, reçois ce téléchargement, reçois ces grâces, reçois ces capacités. Même des nouveaux dons spirituels sont en train d'être communiqués maintenant. Des grâces enfouies sont en train d'être ravivées, ravivées maintenant. Ce que je vois les grâces que tu avais oubliées. Revenir, revenir à ta mémoire, revenir à ton souvenir, revenir à ta conscience. Au nom de Jésus, le Christ, nous te rendons grâce, Père. Amen, 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 
soit fait selon ses paroles. Amen. Je vois le ciel ouvert sur ta vie. Amen. Je vois un transfert, un transfert Amen. de grâce nouvelle. Il y a des grâces enfouies réveillées et puis il y a des grâces nouvelles téléchargées. C'est comme qui veut. Tout va dépendre de la qualité de ton enthousiasme. Amen. Tout va dépendre de la qualité de ta coopération. Marie dit qu'il me soit fait selon cette parole. Ah Père, qu'il me soit fait selon cette parole. Qu'elle localise les enfants, qu'elle localise l'église, qu'elle localise les personnes connectées au son de ma voix. J'ai dit bienvenue au sommet. Bienvenue. C'est là que tu es spirituellement. C'est là qu'on te trouve. Dès la fin de cette année. Ton ton va dégager ta voix. Oh, oh, oh. oh, we thank you. We thank you. Ça ne sera plus une poignée. Il a dit vous serez. La tête n'est pas la queue. Il parlait d'un peuple. En haut et pas en bas. Bienvenue, peuple. En haut. Ce n'est pas la prière. La prière relâche la grâce. La grâce te fait pratiquer. La prière ne remplace pas l'exploitation du gisement. La prière donne la hardiesse, la ténacité d'exploiter le gisement jusqu'à ce qu'il sorte et qu'il devrait le chemin. Tu ne seras pas compté parmi les médiocres, tu ne seras pas trouvé sur la table. Thank you. 